binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka kumi na mitano ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare story zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo story ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi na pia kujifunza. Mimi ni salama. Hawa ni rafiki zangu na sote tunakukaribisha wewe kwenye salama na Oh it's it's on It is on. Habari? Karibu sana kwenye salama na uhali gani popote pale ulipo. Asante kwa kujiunga na sisi. Unaweza kutufollow kwenye Twitter, Instagram ama Facebook lakini kikubwa zaidi hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inaenda kwa jina la Yaston Town. Kote huko tunapatikana kwa jina ilo ilo Y A H and then Stone Town kama ile ya Zanzibar. Karibu sana. Leo ni salama na baba. Levo, B Levo ba mtaalamu fundi manyumba. Uh, ni mheshimiwa diwani ambaye tumemaliza vikao sasa hivi tunasubiri kukabizi kwa mtu mwingine au kama Mungu akifanikisaidia tukafanikiwa tuendelee kuwa madiwani katika kata ya Monga Kaskazini. Swali so, langu linaanzia hapo hapo ili mm. swala la Mungu kusaidia. Mm. Mwenyezi Mungu huwa anatusaidia katika mipango ambayo tumeiwekea nia njema kabisa. Unadhani hii shughuli ya udiwani ambayo ungependa iendelee mm. baada ya kuifanyia kazi kwa miaka mitano mm. unadhani unastahili baba levo? Uh, ni kweli uh, unachokizungumza ni kweli Mungu huwa anasaidia pale ambapo wewe umejisogeza umejiso, uh, kwa namna ambavyo nimefanya katika kata ya Monga Kaskazini uh, ndio maana hata wagombea wengine wanaogopa kuweka mguu kupambana na baba levo kwa sababu uh, nilitumia tekniki moja uh, wakati wa kampeni niliangalia vitu ambavyo vinawezekana kufanya unajua shida kubwa ambayo ipo ni kwamba watu wengi huwa wanaahidi vitu ambavyo vingine ni miujiza kufanyika maana vizuri lakini unaahidi vitu ambavyo unaamini vinawezekana kufanyika kwa mfano mimi niliahidi nitajenga soko la jioni soko la jioni ambalo kuna wakoa na wafanya biashara ambao wanafanya biashara zao pembezoni mwa barabara wanapigwa wanafanyaje nikamwambia tulieni nikiwa diwani hmm. nitawatengenezea sehemu ambayo itakuwa ni rasmi kwa nyie kufanya biashara zenu kuanzia hiyo mida jioni ambayo mnakusanyika hapa ili msipigwe msifanyaje so nilivushinda tu nikafocus kwenye hilo kwa kila mada ikija mimi sielewi chochote wazee tunataka soko la jioni mwanga hatutaki shule hatutaki chochote tunataka kwanza soko la jioni kwa unaona mpaka madoni wenzangu wanyoka wana, wanashanga kumbe hawajui mimi nalala kule ambako kuna vitu ambavyo ni laidi kama najua kama tukimaliza soko sasa ndio tunakuja tutakuja kuna vitu vingine lakini tulifanikiwa Aa, kupitia udhamini wa watu wa liki na serikali kuu pamoja na manispa madoni wenzangu wakapitisha tukapata kama milioni 160 hmm. tukaweza kubadilisha barabara ya kupita magari ikawa ikifika saa kumi inafungwa wale wafanya biashara wanafanya biashara zao mm. hawasumbuliwi hawafanyi hawapati uh, tabu yoyote okay. uh, kwa tumefanikisha hilo nikahama angalia jinsi nilivyo mimi nikafocus nikasema sasa hawa watu hawezi kuwa wanafanya biashara afu wakiumwa hawapati sema kufanya matibabu wa kupata matibabu wanaenda mbali nikasema nataka kufufua zaanati ya msufini ambayo iko kwenye kata yangu pia kwa hakuna chochote kinachoendelea Mwenyewe Rafzuli wake eh sitaki chochote jamani bila zanati yangu kufufuka haiwezekani hasa ukizingatia sasa sisi no ICT ndio tumekamata manispa kwa ni tukao tunabishana sisi kwa jini kama sasa mnanibania diwani mwenzenu wa, wa chama kimoja nisipate zanati mnategemea wananchi wangu watatibiwa wapi mwananchi yuko mjini Kigoma mjini atembea zaidi ya kilomita tano kutafuta matibabu na mimi nipo mtu maarufu nimewasaidia ni madiwani wengine nimekuwa madiwani nimekuja kuimba kwenye mikutano yangu ya yenu kusapoti wananchi na vitu kaivyo mm. zanati ya msufi nikafufuka nikahama nikasema sasa hapa ngoa ni wanyoshi nataka barabara nikasema nataka barabara mwanga mwanga ndio katikati ya mji wa Kigoma ni kama useme Sinza au tuseme Kinondoni ya Kigoma haiwezekani Kinondoni kukaa hakuna barabara za kutoka Umenelewa vizuri. Uh, kuna mtu mwingine diwani yuko pembezoni mwa mji labda huko Makingugi huko sio Mambagara ndani ndani. Analazimisha maendeleo ya huko Kingugi 
sawa yafanane na maendeleo ya mwanga kitu ambacho haiwezekani kwanza kwa sababu sisi tunataka wewe salamu ukifika Kigoma kivyo vyote vile yani piga huo galagaza lazima upite mwanga mm-hmm. kwa lazima sema ambapo watu wote watapita pawe ambapo pana onekana nikakoma kusu barabara nikapata barabara nane kwenye kata yangu mwanga kaskazini sita za vumi nimepata mbili barabara ambazo ni zalami za kisasa za levo ya kimataifa kwa udhamini wa World Bank sasa hapo ndo waga story inaanzia. Ukiambia mtu nimepata barabara za World Bank zimelipa zaidi ya bilioni 4 au 5 kwenye katangu. Sasa unaambia eti asaye baba wewe ndio umeleta hizo barabara. Jamani, kila mtu ana zali lake. Yaani kwa mfano mimi ndio nimechaguliwa kuwa diwani. Afu magufuli hapo hapo, kasema bana baba leo sasa nakuja kujenga vyo vya shule zako zote. Sasa uone kama mimi ni upepo wangu. Au so bana so kazi yangu mimi ni kusimamia kile ambacho ameleta magufuli, ameleta zito, ameleta nani? Kikiletwa kwenye katangu ni kusimamia kifanyike vile ambavyo inapaswa kuwa. Kwa sababu kuna barabara nyingi zinajengwa barabara hewa. Kwa maana naenda kujenga barabara kwa kina salama, hela zinaletwa, hakuna barabara inayojengwa na hela zinalio. Kwa maana kama diwani asipokuwa mjanja asiposanuka, biashara inakuwa imekwisha. Tumejenga hizo barabara mbili, salami, mm. barabara ya Kitambwe na barabara ya Nazareti manera vizuri. So najivunia kwa hayo ambayo nimeyafanya katika kata ya Mwanga Kaskazini. Juzi juzi hapa ilitokea corona. Mkuu wa mkoa akawahamisha wale kina mama kutoka kwenye soko, ile soko la jioni akawapeleka kwenye uwanja wa mpira, kustopisha mechi zote na kila kitu ili wale wafanye biashara, wafanye pale biashara kwa distance. Hmm. Angalia jinsi nilivyowapandisha thamani kutoka kupigwa barabarani, kufukuzwa kama mbwa, kuja mpaka inafikia hatua, wamehamishwa kutoka kwenye soko la wamepekwa mpaka kwenye uwanja, wamezuiliwa wacheza mpira wasicheze. Sasa hiyo ndio kazi ya kiongozi kupandisha thamani ya wafanya biashara wako. Wakapiga kile, "Ah, oh, unajua baba Levo, yani hapa mtuleta hapa uwanjani ni mgogoro." Akasema msiwe na wasiwasi. Kuna siku mtapelekwa airport ndege azitui muuze. <laughs> nice one. Yeah. Um, nataka unitajie majina yako. Naitwa Clayton Revocatus Chipando. Ni mfipa. Uh, mama ni Muha. Mm. Kutoka Kigoma. Okay. Mm. Karibu kinywaji kutoka Samaki Samaki. Hicho kinaitwa <laughs> Sex on the Beach. Muda wote nasubiria hivyo hivyo. Oh. Yaani kila muda ni unaona kama vile unanitolea macho uniambii kuhusu kula uniambii chochote <laughs> tafadhali ta anza na kinywaji inaitwa sex on the beach usipokuwa mm. na mimi ukienda samaki samaki peke yako mm. inauzwa shilingi 10000 ya kwangu hii inaitwa mosco mule mosco mule yeah inaitwa na... sexy oze sex on the beach sexy mm hivi <laughs> vingereza vitantoa mimi nakunywa kama ndo sex nikija kulendemka si mimi ni msichana niko hapa usija <laughs> naweza nikakutunuku baba salama umeumia umeumia <laughs> utakuwa oh. unijua mimi naitwa jaribu jaribu yaone <laughs> wanasemaga waha wanasemaga pima uyambe mimi sasa naitwa gusa unate ya, sawa sasa mm. kuna kuna kipindi ulienda jela ndio ilikuwa scandal kubwa sana ni kweli <clears throat> Uh, kabla sija kuuliza ni kwa sababu gani ulienda kule unieleze kwa urefu mm. nataka uniambie mtu anajiandaa vipi kwenda jela na ukifika kule siku ya kwanza pap yeah. unatakiwa uwe vipi unatakiwa ubehave vipi unatakiwa inatakiwa kuweje yani ukifika ndani ya jela kwanza ukifika tu cha kwanza tulia ukiwa tu na wenge kwa sababu unajua jela kuna majitu ya ajabu ajabu yako mle mle ndani yameshafungwa gawe yameshapagao mm. we tulia we pumbavu cho hapa cheki kipara tumbo kubwa utalima sana hey. yeye mwenyewe sio askari sio nini yani mtu ashavurugwa akili so na pesa utulie ufate masharti yale ya gerezani kwa sababu ukifika lazima wakusearch unaweza kukusearch ukiwa umevaa ngozi zako au ukapelekwa sehemu ukavuliwa ngozi zote kusachiwa samani ile tunaoona kwenye sinema ya kwamba inama kohoa ipo ile ipo 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 kwa sababu kuna wajua kuna watu ambao wafungwa wenyewe wanajichongea wanajichongea kwa namna moja kwa mfano mimi nikwambie tu kuna mtu ni kwa naye gerezani <coughs> tumbo ni kwake ana laki 4 eh yani yeye ndo benki wanamuita benki kwa ana hifadhi hela tumboni mnaelewa vizuri so ili kutoa hivyo vitu sasa kuna namna ya, ku, ya, ya kufanya vitoke ndio unaweza luka kichula chula chuma fanya hivyo kisha kuhisi kwa sababu wale watu wa askari magereza wame wanajua tekniki nyingi wana kwa kuangalia tu usoni psychology na nani wanajua kabisa huyu ana kitu au huyu hana kwa sababu wamekana wale watu kwa muda mrefu wameshakutana na matukio mengi yani kila sehemu unapofi, wanapofichia watu hela wao washapajua hmm. so wana, wanajua jinsi ya kusearch na vitu kama hivyo 
Kisimo kweli askari magereza wana kazi ngumu sana. Okay, so kwanza tulia, angalia mazingira. Yes. Jua yeah. wapi msalani, wapi mnakoga? Utaoneshwa kila kitu. Nani mbabe? Yes, utaoneshwa kila kitu. Kwa sababu ukishafika kwenda unapokelewa na askari atakukagua na kila kitu kisha baada ya muda kama umefika ni muda wa kula umeshafika watu wameshakula na mapo yako itakuwa haipo kwa siku hiyo kwa una maana utalala na njaa labda kama kuna chakula ambacho kitakuwa kiko extra ulilala na njaa ah sasa mimi nisingeza kulala na njaa kwa sababu mimi nimefungwa nime asubuhi kwa nimefika pale ugali haujapikwa Hmm. Mwenye lazima zuko ni mifiko alafu pia, pia mimi ni mtu ambaye ninapendwa sana kigoma. Kwa watu wengi wako mle ni watu wa kigoma. Uh, so kulikuwa na watu wako tayari hata wasile wao mimi ni ile. Umeona mm-hmm. bana. So utulie, utap kila kitu utaelezwa na na askari watakupa maelekezo yote. Okay. As. So u, u, ilikuwa je, what happened? Uh, shida kubwa nitakueleza kwa nyuma kidogo. Ndiyo. Mimi nilivyo shinda udiwani nilifocus sana kwa vijana kwa sababu uh, vijana ndio mmoja kati ya watu ambao walinipigania mimi sana uh, kuwa diwani boda boda bajaji si wanafunzi wa shule na vitu kama hivyo ambao wale ambao wamefikia umri wa kupiga kura mm. so nilifocus sana kwenye kutetea boda boda na bajaji lakini kitu ambacho sikujua boda boda na bajaji ni moja kati ya vitega uchumi vikubwa sana mm. vya Uh, baadhi ya askari ambao sio waaminifu wa barabarani. Kwa hiyo ukienda Kigoma ukitaka kujua bei ya mfuko wa simenti hauna haja ya kuuliza sokoni. Mm. Ukimuuliza traffic kwa maana nataka kujua bei ya mfuko wa simenti kwa sababu kama hajengi yeye basi atakuwa anajenga rafiki yake kwa anakuwa anajua bei ya mfuko wa simenti. So ukianza kupinga sasa kuzuia rushwa kuzuia watu kuonewa na vitu kama hivyo unatengeneza jilas kwa sababu unajikuta umeingia kwenye michakato ya watu wengine nadhani unanielewa vizuri unajikuta umeingia kwenye deal za watu wengine ambao una, 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 unachukua ugali wa mtu yes ndo hapo sasa vita ilipoanzia nimetetea sana boda boda wakikamatwa wanakamatwa 20 yani askari wanafika kwenye kituo cha boda boda badala ya kuanza kuuliza hii na kosa gani na kosa gani na kosa gani wanazoa boda boda zote mtaenda kuuliziwa wapi polisi ambao sio mfumo wa kamataji umeelewa vizuri sasa ukikutana na mtu kama mimi diwani ndio niko kwenye hiyo kata sikubali kama baba mzee tunaomba utuambie hii boda boda na kosa gani ndo kwa ndo maana unaikamata unatuingilia kwenye kazi hawataki uwaulize ukiwauliza unasema unawaingilia kwenye kazi yao sasa uh, unajikuta na wao wamekuingilia kwenye kazi yako kwa sababu wewe kazi yako ni kutetea wananchi walokupigia kura na wao kazi yao ni kuwakamata wao wananchi kwa ni vyema tufanye kazi kwa pamoja mimi kama kiongozi wa umma wao kama uh, serikali au uh, polisi kwamba sasa mmekuja kumkamata huyu anakosa hili na hili na hili tunanielewesha kama kiongozi kama naona mwananchi wangu anaenda polisi kwa kosa hili hmm. hawataki polisi hawataki kwao wana, wanaona kama unawaingilia na hapo wanakupa kesi gani unajua wanakuambia kumzuia askari kufanya kazi, kazi yake ni kosa na unatakiwa unaweza kwenda jela mwaka hata mmoja gerezani na ndo hilo kosa lilikuwa la hapana utakueleza okay. tu right. so tumepambana hiyo vita kwa muda mrefu wakikamata boda boda 30 mimi naenda na wadhamini 30 kutoka mkoni kata yangu kwenda kuwatoa wale boda boda kule ukifika dhamana ni mduara Salama nadhani wewe unaishi Tanzania unajua kama kupata dhamana ya ni haki yako lakini ni mduara mkubwa sana kuipata hiyo dhamana. Mm, unaweza kaambiwa yes. Nini, yes ukifika polisi kwenyewe unaweza mm. kaambiwa mtu anataka kusaini dhamana yako si yuko wapi ameenda kukamata wapi yani mfumo hauko nao hiyo sisi ambao uh, viongozi wa umma tumefundishwa na takukuru kwamba ukiona haki yako inazungushwa haitaki kupita kwenye njia ya kawaida hiyo ni, za, ni dhahiri kwamba inatengenezwa mazingira kufanya nini ya kutoa, ya kutoa rushwa. rushwa. So lakini tunapambana. Sasa wenyewe kishaona baba Levo amekuja na watu wake anajua baba Levo anakuja kutualibia michakato yetu kwa sababu hawatapata kile ambacho wanakitaka wao. Kwa nataka hela, wanajua mimi siwezi kutoa hela. Jamani nimekuja vitambulisho wanavyo, nimeshawapeleka kwenye kata yangu, ameandikiwa barua za mwenyekiti, sio na nini, tumekuja kuadhamini watu. Tunataka hii kesi muipeleke wapi? Mahakamani. Polisi hawapendi mahakamani. Wanapenda mambo yaishe juu kwa juu. So siku nilo kilichotokea, siku ambayo nimepata tatizo mpaka nikapelekwa nikaenda kufungwa. Mimi nilikuwa na niko kwenye pikipiki. Natokea sehemu moja hapa naitwa Ujiji naenda Mwanga ambao ndo uko ni katangu. Na hizo taa uh, za barabarani ambazo nilizofunga kama tiwa ni mimi ndo nilizipigania kwamba tufunge taa za barabarani. Nikwambia kama Mwanga ni katikati ya mji kutupate taa za barabarani. Kwa, kwa mara ya kwanza katika mji wa Kigoma taa zilifungwa Mwanga Nye, za kwanza. Na... Yes. So wakati nakwenda nimeona taa ya kijani. Nakaribia kuvuka 
ikawa kata ya njano mimi mimi ninavyojua uh, kwamba taa njano ni ni stand by kukuonesha kwamba inakuja nyekundu kama uko kwenye motion na ushafika katikati inabidi ufanye uendelee uendelee askari akatokea pembeni akanisukuma lengo ni nifanye ni nianguke wewe ndio ulikuwa unaendesha ulikuwa umepakizwa mimi nilikuwa naendesha okay alipo nisukuma nikayumba nilivyoyumba kidogo nigonge kwenye gari ambazo zinatokea upande wa zinazokutana nazo bahati nzuri nilikuwa na control nikarudi nikataka ku, kuangukia tena upande wa pili lakini Mungu akasaidia sikuanguka nikapaki pembeni nikarudi kumuuliza kwa nini umenisukuma ndio utata ulianzia hapo akanambia nimekusukuma kwa sababu umepita kwenye uh, taa ya njano nikamwambia taa ya njano nani alikwambia taa ya njano iruhusiwi kupita kwenye 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 barabara kama mtu yuko kwenye motion taa inanizuia mimi nisipite nitaa nyekundu peke yake ndio inanionyesha kama natakiwa ni stop ukao tata pale tukaanza kujibizana na ilikuwa ni mwanga kumbuka wananchi wangu wako pale wanaona uh, askari anavonijibiza anavotaka kunanidisa sasa kabidi tujibizane tulivojibizana uh, yule askari akatoa rudi ko kwanza akanipush akatoa radio ko akaita askari wenzake mimi kabidi nifanye nini niondoke askari akaenda kafungua kesi kwamba nimempiga bangumi na makofi na vitu vingi sana akaelezea basi Uh, baada baada ya siku tatu nikapigwa simu kwamba nina kesi polisi natakia niende nika report mm. uh, lakini sasa nilikuwa nasafiri kwa hiyo nikasema nikirudi nitaenda kwenda kukuripoti nilivorudi usiku wake nikaja wakaja kunikamata kama sijaenda kuripoti yani usiku simrudi kama jioni mm. usiku wakaja wakanikamata basi sasa nikaona namna walivonikamata wamekuja kunikamata sana na wako askari zaidi ya 30 wana mabunduki wana manini paka mabomu yani kama vile unakuja kukamata jambazi niko na nimeisha mm. baba levo umekwenda na maji <laughs> mdomo wote ulikatika eh sasa polisi ni hatari ukileta mdomo atakutoa roho mm. so wakanipeka mpaka central police usiku tulifika polisi ni kwa sababu nilikuwa nishakunywa nikasema jamani mimi naomba ni niweke ni lock up tu nilale asubuhi ndio mtafanye ni mtanihoji kwa sababu sasa hivi nimelewa nimechoka so siwezi kufanya chochote akasema ah twende tutoka kuoji kidogo Akili yangu mimi nimezaliwa na mimi nimezaliwa laini polisi ni kulia laini polisi ni mtoto wa polisi. Kwa I know nikajua tu hao nataka kwenda kunipiga. Tukaenda kwenye chumba kipo kina mwanga mkubwa tu. Kana ongea ongea dakika kama tano hivi tai kazima pap ikawa giza. Wakaza kunipiga. Una tusukua sisi. Wakaza kunipiga. Hasa kwa sababu mimi nilikuwa nishajua nishajiandaa kama naenda kupigwa. Kwa muda wote nilikuwa naangalia mlango ulipo. Wakati waona wananipiga mimi na na utafuta mlango nimeziba sura na utafuta mlango ulipo nikakamata mlango nikaufungua sasa nilipofungua cordon kulikuwa na mwanga kwa wale jamaa wako kama mazombi hivi hawataki mwanga hawataki ni wajue kwa sababu wanajua nikiwajua cha kwanza eh zinaweza nikadili nao kimahakama au tukadili nao mtaani kwa sababu uwezi kunipiga kama mimi sio mke wako na kama nimefanya makosa kuna sheria zipo za kwenda kufanya nani alikuambia mke ndo anatakiwa apigwe yeye mzee ngoja mke wako ndio mtu pekee ambao unaweza kumshindilia kofi akavumilia <laughs> Au <Also>, bana. <laughs> Lakini unajua kwamba haitakiwi iwe hivyo, si ndio? Hamwezi kuishi na mke bila kupigana. Haja hata yeye anaweza kukushindilia na ukamshindilia. Haijawahi. Salama kama wewe hujawahi kupigwa na bwana wako, mm. nikwambie tu wazi. Basi ujue bado hamjaishi. Aidha na kuogopa labda una mahela, unafanya mavipindi makubwa kama haya, <laughs> unaingiza mamilioni kwenye ma, ya matangazo sio voda na ni samaki samaki. So, uh, mwisho wa siku sasa kichukuje kutokea ni kama walivyonipiga nikafungua ule mlango. Nilipofungua mlango uh, wale polisi waka hawawezi kuja kwenye corridor kwa sababu kuna mwanga mkubwa. Kwa hiyo wakajificha mle mle ndani. <laughs> Umeelewa vizuri? So mimi nikatoka nikajikokota nikatoka mpaka pale Colin Cold. Asa angalia jinsi askari mwingine akaja. Nani kakupiga baba levo? Anatokea huko reception. Nani kakupiga? Nani? Nikamba nitoleke lele naomba unipeleke lock up nikapumzike. Wewe hujui yale nipiga? Haujui na maana unaniyektia movie. Na nipeleke basi wakanipeka kwenye lock up. Sasa lock up kumbe ushaandaa. Hiyo hmm. lock up wameijaza maji. Yamefika kama nusu kama kutaka kufika kwenye kwenye ugoko nusu. Maneno vizuri. Wakaniingiza mle ndani. Kaeka pia 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 bi maji. Kwamba lengo lao ni silale. Kwa nimechoka, nimelewa, alafu wakataka na usilale. Maneno vizuri. Hmm. Ah, basi nikasimama mle kwenye yale maji. Sasa walivyokuja pale wakafunga milango yao na kila kitu walivyoondoka kuna dogo mmoja ndo alipewa kazi ya kujaza yale maji kwenye nini kwenye ile lock up na ni ni 
mwizi sijui yule dogo <laughs> akanambia sasa kanita anaita jina la nyumbani bila hivyo ma mimi sikujua kama anakuleta mimi nimeshangaa wa jamaa ananiambia ni nizibe choo afu nifungue maji ili maji yajae lock up kumbe ni wewe mwanangu sasa sikiliza ukitaka ku maji yaondoke nenda chooni kunimeziba na likopo lile la maji safi kaziba choo na kopo la maji safi ili maji ya, ya choki na jaa so unajua maji ya chooni kwa sababu lock up zinachonda basi kabini nenda nikaingiza mkono chooni nika follow molola lile likopo maji yakatembea yote basi kabla narudi baadaye akanikuta nimelala nishakoroba na tungi <laughs> ni asubuhi saa nne kuamka mbona <laughs> asa asubuhi wakaja wakaja madiwani wenzangu kwa ajili ya kunichukulia dhamana ikao tata utata pale dhamana na kila kitu za madiwani ni wengi wanaona wanajua haki tukatetea paka nikapata dhamana kama kuni kama saa tisa hivi uko hoi nimechoka afu ilikuwa ni jumapili nimechoka kanaambia jumatatu asubuhi natakia uje hapa akulipoti nikasema hamna shida basi tukaenda na washikaji nikaenda nikalala kama risali moja baada tukaenda zetu sehemu kufanya mambo ya munjwanga mm. eh ah mimi napenda sana munjwa unaonekana tu yaani tungi <laughs> unaonekana tu mzee hamna haja ya kuficha ti oh sinywage pombe na kati watu wanakuona una kunywa gabi chumba <laughs> na kunywa na na nanije nini mpepe siwezi siwezi sijawani shaja libugi mara moja zamani sana mm. nilicheka kigoma yote <laughs> nilivuta bange siku ya kwanza kigoma nzima nilichekelea yani hata bibi yangu alikuwa anapeta mchele hivi naona ananichekesha sana kaka yangu akaniambia ukivuta tena bangi umeenda na maji <laughs> kwanza hapo sijavuta tena niliamua kuachana nami okay. so kesho yake asubuhi ikabidi niripoti na nili niripoti polisi kwa sababu mimi ni diwani lazima nifuate sheria hmm. nivo ripoti polisi akaniambia bana ya mpelelezi wako ni fulani so nikamtafuta tukakutana naye akaniambia bana nitakuruhusu tena uende nyumbani alafu utarudi kila Jumatatu utabidi uwe na kuja kuripoti unatokezea yes mm-hmm. wakati naondoka akaniita ani kama akawa ananikimbilia hivi bwana hivyo njo njo mpelelezi wako eh yeah. mm. nikarudi akaniambia bana kuna maelekezo nimepata kutoka uh, kwa viongozi subiri kidogo hapo basi nikakaa nikasubiria nimekaa nimesubiria Asa mimi ni mtoto wa askari babangu amefanya kazi kwenye choo hiyo central police ya Kigoma miaka na miaka. Kwa nikapata kodi akaambia baba levo umekuja peke yako wewe hawa jamaa nakupeleka mahakamani. Mhm. Ni kutoka kwa askari wenyewe kwa wenyewe kunapeleka mahakamani so waambie ndugu zako haraka ili watengeneze karatasi za nini za dhamana ili waweze kudhaminiwa. Bas. Asa sikujua napeleka mahakamani gani kwa nikatumia message adio ni wenzangu wale askari mpeleza akastuka kama natumia simu akasema leta simu yako akanyang'anya simu lakini message ikwesha enda kwa madiwani kwa akajikusanya haraka haraka baadaye wapelekwa mahakamani pelekwa mahakamani sasa inajulikana kama umefanya kosa kinondoni utapelekwa mahakamani ya kinondoni so akajiandaa kwa ajili hiyo mahakamani ya hapo kwa sababu ndio utaratibu jinsi ulivyo mm. bas baadaye wakawa wanapiga sasa simu yangu ile anayo askari unaona bana akaa anapokea anawapa maelekezo baba vipi bwana msikini nampeka baba levo mahakamani nani kawaambia akatwaambia yeye mwenyewe akaambia haya ni kweli lakini hamna uh, shida ndio tuko tunaandaa karatasi mahakama gani wakawaelekeza mahakama ya wilaya basi watu wakajiandaa na kila kitu madiwani wananchi washapata taarifa wakajirundika pale mahakama ya wilaya basi baada ya muda kidogo wakaja askari wakanifunga pingu wakaniingiza kwenye gari kama kinoa vile vya shock cheusi wakaambia tuna leka mahakamani nikasema nishajua hamna shida na nikakwambia wewe nikamwambia je twendeni nikajua nipeka hapo nikajua mahakamani amnaga amnaga cha msalia mtu ukifika mahakamani unasomewa kesi yako dhamana iko wazi masharti ya dhamana ni haya unadhaminiwa unaondoka au pendi hicho kitu askari mm. ile unaenda mahakamani wafu mahakamani inakutema <laughs> au pendi unapenda usumbuliwe so nikafika mpaka pale nikaingizwa kwenye hiyo gari Uh, ile ile mahakama ambayo madiwani wenzako wako kulipeleka wakaniingiza kwenye hiyo asho kisibili salama punguza kiherere na ah, ah, sio kiherehere hapo umeruka ndio narudi hapo ndio bwana kurudi yes, kwa sababu ulipa kwa sababu mtu hata auli basi kwa sababu ulipa Jessica nimenyea ili chenza nataka <laughs> nimenyea hata kuchenza tu wangu sawa haina shida hii nitaku nitaku au ni kwa ajili ya maua nitakumenyea mimi wewe endelea na story eh kwa ajili ya maua endelea na story ole nol ah uh, nikaingizwa kwenye choki asho kisasa. Mm. Muona bana. 
Wajangiza kwenye hicho kiasho kicheusi ile mm. mahakama tukaipita. Mm. Mahakama ya wilaya kwa sababu iko karibu hapo na kituo cha polisi. <laughs> Nikona watu wamejaa pale. Nikaba wazi si mahakama ya hapa nipelekeni. Ah usitupa game mahakama gani? Unajua kilichotokea salama. Mm. Umefanya kosa sinza. Alafu unapelekwa mahakama ya kibaa. Mm. Mwenye lwa vizuri. Mm-hmm. Lengo ni moja kwamba ukifika kule utakuwa hauna wadhamini, hauna nini mm. uende gerezani. Kwa wakanitoa Kigoma mjini wakanipeleka mahakama ya Kigoma vijijini. Tukaanza kukamata pori kwenda Kigoma vijijini. Wacha. Kwa tufika kule mahakama mimi nikamwambia Hakimu, kama mheshimiwa Hakimu, uh, umeniambia dhamana iko wazi, na masharti ya dhamana ni barua tu ya mwenyekiti wa mtaa pamoja ipite kwa mtendaji. Lakini vitu vyote vipo lakini hawa watu wamewadanganya ndugu zangu kwamba wananipeleka mahakama ya wilaya mm. kumbe wananileta huko vijijini. Mheshimiwa mm. vizuri. Kwa naomba kwa kwa mamlaka kolo nayo mm. nisaidie kama inawezekana aidha niwapigie simu kwa sababu simu zangu amenyanganya askari mm. niwapigie simu ndugu zangu waje hapa waletee hizo karatasi au uwapigie wewe mwenyewe nikupe namba uwapigie mm-hmm. akimu akasema mimi sina mamlaka ya kuanza kukupigia simu tena na vitu kama hivyo wewe baba levo ni mtu maarufu so watu watajua tu kama uliletwa mahakama huko wewe la msingi uh, nenda utarudi kesho kutwa mm-hmm. sasa niende wapi gerezani Eh. Ko. Nashukuru sana. Unajua kuhudumia kwa kweli. Usijali. Mm. So <coughs> nika alivyosema vile basi alivyosema tu vile askari tayari washanchukua haraka haraka. Akimwambia akisema tu hivyo basi. Askari akachukua haraka haraka, wakanifunga tena pingu. Mm. Wakaniingiza kwenye kile ki ki kunipeleka kwenye kisho kiasho kitena hicho mm. kigari cheusi. Sasa pale kulikuwa na TV ilikuwa ni Azam TV pale wakafanya breaking news kama mm. baba levo um, uh, kosa dhamana na mahakama ya Mwandiga so amepelekwa gerezani mpaka baada ba, ba, ya siku siku mbili mbele ile breaking news ikasambaki kigoma dakika nne nyingi watu wakashajua usiwalikuwa kwa mahakama ni huko Mwandiga pikipiki zikawaka bajaji zikawaka gari zikawaka zinakimbia wapi mahakama ya Mwandiga mm. sisi tunapishana nazo wacha mimi napelekwa gerezani kwa napishana nao wenye wana wanaenda kule Mwandiga. Alifika Mwandiga. Sasa huko mimi kwa sababu sikuepo wao nina hadi sasa walio. Fika kule wakaambiwa bana baba levo tayari huko ashakosa dhamana. Kwa hiyo endikeni kitu kinaitwa remove order. Ambacho kinaandikwa na hakimu ili mwende mkamchukue wapi gerezani arudishwe mahakamani. Basi hakimu akawapa remove order. Kwenda polisi polisi wakasema sisi hatuna askari wa kutosha kwenda kumchukua baba levo. Muona jinsi ilivyo. Sasa ndio ujue wanavunja sheria ujue. Hiyo hiyo kwa sababu sheria ni kwamba mimi naishafikishwa mahakamani. Mm. Nishafata huo ni mtiririko wa sheria. Mm. Kuacha tu mwisho wa siku kama ni mkuto na atifu, nifungwe nifungwe lakini hawakagoma kuja kunichukua. Mm. Lengo ni nini? Niende jela. Basi wale wakaona kile kituo kidogo cha hapo mwandika sababu ni vijijini mm. wakaenda centro kwa sababu hata gereza lenyewe liko mjini. Yeah. Wakaenda Centro Centro na wakasema bana sisi hatuna askari wa kutosha, askari si wale hivi na hivi na hivi. Lakini ukumbuke salama wasiku wakuja kunikamata walikuja askari 30, walikuwa wa kutosha. Unaelewa? <coughs> Basi ah, mimi niko zangu gerezani huko, wakashindwa siku ya kwanza, wakaenda siku ya pili wakashindwa tena. Wakanyimwa askari. Basi mimi nikakaa siku mbili, siku tatu nikarudi mahakamani, nikakuta sasa mahakama imejaa sasa watu sio wanajua ni hapa asi nikasomewa tena wakasema upelelezi bado hujakamilika so nikadhaminiwa nikaondoka mm. lakini ma- ulikaa kule kama kama ambavyo wao walikuwa nataka ndio nikaja gerezani kwa mara ya kwanza so nilipofika gerezani kwa nilimkuta dogo mmoja anaitwa Panya Mweupe ni mtoto wa keko ana kesi ya alipata kesi ya ujambazi alifungwa miaka 30 nilipofika pale alikuwa ameshakaa gerezani miaka 12 kwa hivyo niona tu kwa sababu nzia za juma nature na nina nina nini baba la baba afu yeye alikuwa ni CLO CLO anasema ni convert leader yani ndo nyampala mkuu mm. afu ni bwana mdogo mwembamba sema ni kanatu ana roho mbaya kwanza hiyo kesi yenyewe ya mabunduki walikibizana na mapolisi walikuwa wameiba hiyo ni hata roho mbaya sana akanambia baba la baba hapa tulia hamna fala wote wa kufanya chochote relax bas nikatulia zangu So, maneno yote alikuisha pale baba leo. Sasa mimi maneno hayawezi kuniisha kwa sababu bila maneno jela ningepata shida sana. Nikaambia baba wala usiwe na shaka au sababu nimeshaingia na hii ni nyumba yetu na tupo humo. <laughs> eh. Sisi kila mtu anakuja kuuliza mchongo ni nini mchongo. Kwanza wakati naingia tu gereza maana kama ni kama gereza alikuwa ameshapata taarifa kwamba baba levo analetwa. 
si unajua ile askari magereza wako mlemle unajua askari magereza wako mlemle ndani ukipata tibi mfungwa na wanyoa anapata wako mlemle ndani so shambao na baba levo huko ashanyoa so anakuja so ole nyolo nikadhaminiwa basi tukaanza kupambana sasa huyo askari mahakamani tumekwenda tumekwenda nimeleta ushabashahidi wangu na yeye mashahidi wake na kila kitu basi ye akakiri kama alinisukuma akauliza kwa nini kamuuliza sasa kama sheria gani inasema kwamba unisukume hata kama nimepita tanyi kundu na nisukumaje wewe nilimsukuma ili anguke asiende kugonga wananchi aliokuwa wanavuka kwa nini kwa ni zebra mm. akao nikamuuliza swali sasa ni ulinisukuma nilianguka au kuanguka niligonga wao wananchi hasikugonga au kugonga sasa kama sikugonga ndio maana hawakuepo umeelewa vizuri lakini nilijitetea sana nilijitetea sana nikaita mashahidi na kila kitu lakini mwisho wa siku akim anifunga mwaka mmoja nikajitetea kama nina watoto <laughs> niko na hapa bora nilegea maana yake nishanyoa mm-hmm. kwa nilaka kachenza <laughs> mbona ba pole sana kwa matatizo na balevo nikajitetea akapunguza akasema basi utaenda gereza ni miezi mitano basi baada ya hapo askari wakashangilia tumemkomesha baba levo nikaingizwa kwenye karandi hamna karandi ngani hivi keke kigari <laughs> Unakionaga kile? Nakionaga. Na anaendesha rafiki yangu. Nikapelekwa haraka haraka gerezani. Kwa hiyo mm. nimenyoa. Baada ya kugundua kama kulikuwa na makosa makubwa katika kuendesha mashtaka kabi tukate rufaa. Mm. Sasa so, nikiwa kule wakati tuna process rufaa mimi ndo nikaandika ngoma zangu. Niliandika ngoma kama tatu hivi au nne. Haina lo. Nikaanzisha versi ya kwanza. Rufaika jibu kama tunaanza kwenda sasa kwenda mahakama kubwa sasa ya wilaya. Ndio kaza kupambana pale tukapambana katikati ya kesi askari akajitoa nataki kuendelea na nini na kesi na huo mchakato hmm. muona bana so lakini serikali ikasema yenyewe ina maslahi kwa ma, ma, wakili wa serikali akasema na maslahi na ikesi kwa mimi nitaendelea nayo naweza kwa ikani tekniki labda waliongea tuna askari jitoe tukae sisi au nao sijui lakini askari aliondoka kwa nikaanza kupambana sasa nimeama hapo nishaenda kama wiki tatu hivi unaenda unarudi unaenda unarudi unaenda unarudi tukaanza kupambana sasa na wakili akabidi aanzishe tena kesi upya akasema naomba majarada nisome vizuri sasa nikasema kama una maslahi na kesi kumbe ukoje hata majarada yenyewe hujayasoma sasa unakuwa una maslahi na kesi gani ambao haujaisoma wale wenye tukaanza kupambana na huyo tumepambana tumepambana pambana 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 niko na wakili wangu anaitwa Thomas Msasa ni mtaalamu anajua na sobana tumepambana kwa siku siku ya hukumu imefika kwa namna ambayo tulipambana na wale wakili wa serikali nijua kabisa kama nashinda kesi kesi siku ya hukumu mambo yakawa tofauti hakimu wa wilaya anaitwa Mtembei akasema kwanza hata huyo hiyo mahakama ya mwanzo ilikuonea huruma we ni mtu maarufu inabidi watu wajifunze kupitia wewe so na kuongezea Mm-hmm. Badala ya miezi mitano utaenda jela mwaka mmoja na siku mbili. Watu wakaanza kulia mahakamani. Baba leo sasa na udiwani sasa hapo umeisha. Kwa sababu ukifungwa zaidi ya miezi mitano unapoteza na udiwani wenyewe unaenda na maji. Ah, basi. Sasa mimi kwa, kwa sababu jela tikikuwa nishakaa na ndio tu mazingira ni yale yale kama ni kulima bustani nitaenda kulima e, nitafanyaje? niliumia moyoni lakini nikasema mimi ni mwanaume nitapambana mm. bas wakani kama askari wakatoka na shangilia tena wanasikia raha tumemnyosha na udiwani tumechukua yeah. Mwana, yeah. bas nikarudishwa gerezani nifikia gerezani nataambia niambia walikuwa najua natoka sababu walikuwa shaona nini kesi hamna kitu naambia taarifa zishafika Ah, wanasikitika wafungwa ndani ni pole baba levo na kila kitu lakini namna noma sisi tuko huko angalia mimi nimekaa sio miaka mitatu mimi nimekaa mwaka na nani nini wala so issue na ukifungwa mwaka mmoja na siku mbili ina maana uh, admission wanakupunguzia uh, one moja ya tatu ya kifungo chako kwa utakaa miezi nane tu so it's not big deal mm. na hapo ushakaa muda gani nilikuwa nishakaa kama miezi miwili sasa basi ah, nikasema amna amna shida sasa akaja 
so kwa analaumiwa sasa wananchi wa Mwanga sasa. Kwa nini mkata rufaa? Alikuwa amefungwa miezi mitano angekatwa baba levo. Tungemvumilia. Alienda Dar es Salaam na kama miezi miwili mitatu atuoni hapa. Sasa hiyo miezi miezi ukifungwa miezi mitano, tafsiri yake ni kwamba admission watakutolea. Ile unasema geti kuna kufungwa siku usiku na mchana ina hesabu ya hesabu usiku na mchana. Oya? Oh, yeah. Inatolewa moja ya tatu ya kifungu chako. Ukifungwa miaka mitatu, tafsiri yake ni kwamba admission watapunguza mwaka mmoja, yani moja ya tatu. Kwa nini miaka mitatu kuna moja moja tatu kwa watatoa moja kati ya hizi tatu kwa utakaa miaka miwili hiyo mwaka mmoja utarudishiwa kama utakuwa unafanya makosa gerezani kwa sababu gerezani kuna gereza ndani ya gereza kwa kama ukijifanya salama wewe ni mtata unapigana wanachukua wiki mbili kuna ule mwaka wako alokupunguzi mm. wanakushindilia tena wa Osoba lehe wanapunguza miezi mitatu maana unajikuta umetoboa tena miaka mitatu mm. lakini ukitulia ni miaka miwili yeye unaondoka zako sasa kwa namna huu Thomas Msasa mwana sheria. Kwa nini mimi mshauri akate rufaa? Tungemvumilia tu angekaa miezi mitatu hapa angerudi, tungeendelea na diwani wetu ana tusaidia sisi wale wakina mama wa sokoni na nini wanalia. Mm. Msasa akaja gerezani. Akanambia bana alaumiwa sana. Lakini bado alikufunga huyo amekufunga kimakosa. Kuna bitu na nafasi ya kwenda kukata rufaa mbele. Mimi kama kata rufaa, kata rufaa. Bas akata na ndalo rufaa wale askari sasa wanakuja gerezani kule kuniona kama unafiki mtu wao anaendeleaje yeah, sasa wakanikuta mimi nimekula matrack yangu na nini yani na enjoy bado sijavaa nguo za jela wakaanza kukomaa vai nguo za jela lakini sasa mimi nimeenda gerezani nimekuta kuna watu karibia 29 hawana nguo za jela naona kama kuna vyakula Jessica naona Jessica Jessica mama <laughs> Umu hudumu jamani ana ipsi. Sikiliza baba, naomba uache kumwangalia kum, hivyo eh, unamke. Na mke kwa kweli hata mke wangu mwenyewe anajua kama na. Sasa mbona mafrigis ndio peleka huko? Aya mpe. Yeah. Unajua nini baba? Ba, mpe kuja. Baba levo. Bula. Sikia, sikia. Yeah. Unaweza kula zote. Mweke mgeni wangu, afaidi. Sasa nataka nikutajie hiyo menu. Kuna Jackie Chan wewe? Jackie Chan ndio huyo ambaye ulimuomba ulikuwa unaona anakuja huku. Huyu ndio anaitwa Jackie Chan. Ehe. Sasa mimi nikajua ni mfiligisi, kumbe ni samaki. Ah, sorry, sorry, huyo ni kalamari. Huyo ni kalamari anaitwa kalamari kange. Kalamari kange. Ehe. Mtamnyosha. Mnyoshe vizuri sana. Mm. Ni 2020 tu ukienda samaki samaki. Yeah. Na hiyo nyingine hapo ni Wasa mpe mshachi na wewe salama ndio ndakula hivi vyote na nini fukwe. Meno yangu meno yangu sio mazuri. Kwa hiyo wewe kula tu. Ah ni kwa jinsi nilivyojipanga salama utashangaa. Nitakufungia pia baba levo wala usijali. Utakula kila kitu nataka niwe kama mende kwenye hichi kipindi. Kipindi. Ukiondoka hapo unaenda kufa kama kifukire. mende wa humu yeah. Na okay. Mm. Na ina shida. So mm. bas. Aha. <laughs> Tuendelee. Aendelee. Weka vizuri nao hapa menu ionekane watu waone kwenye mativi huko. Sogeza hapa. <laughs> Jessica Jo. Na kuitaita sana mama nataka uende urudi. Una maini ya kutosha. <laughs> Unajua hizo ni tabia mbaya. Ah niache na salama. Unamdhalilisha. Unaweza kufunga miaka mengine miwili. Mimi nina tamaa ya kimwili. So tamaa zangu hazinifikaga azifikaga sema mwisho. Azifiki. <laughs> ama zinaishia wapi zinaishia katikati ambapo ni e, yani haufiki kwenye mambo ya kuchi 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 unaishia tu kwenye kutamani biashara inaishia mm-hmm. mambo mengine unafanya na, na mke wako so aya msasa kana laumiwa ana laumiwa sana hichi chakula kwenye kamera hapa ndashonda kula vizuri nitakipiga baadaye sasa ulikuwa unaomba chakula baba levo chakula kimekuja basi kula hata kachumbari na hilo chenza nitakifumu wewe subiri kwanza <laughs> Usiona shaka kwani kipindi hiki kama saa matatu. Alafu mimi nashangaa salamu. Kwani usiona nialika labda kwa wiki mara tatu mara. Usijali. Yaani utakavyofanya leo mm. ndo kitaelezea hatima yako ya huko mbele. Okay. Ushansoma eh? Una wewe sijua labda mimi naweza nikasafiri. Mm. Eh? Ukaja ukaona ka hapo unamalizana na watu upande wa pili. Uko why not? Si ndio Alex si inawezekana? Na unakuwa unaruhusiwa kula. Alex okay mtangazaje. Eh. Hey. Wewe Alex haiwezekani na wewe na wewe. <laughs> Hivi ni maisha gani unaishi? <laughs> Ajajibu mwanangu kwa hiyo imekula kwako. Yeah. Basi hamna somba na mimi saanisha cha kwangu. Samaki samaki watazamini. <laughs> Alacheka. Sasa samaki watazamini nitakula kama fuku. Mhm. All in all. Mm. Tukakata rufaa. Kwenda sasa kwa judge. Mkuu. Eh, yeah. mahakama kuu sasa. Basi ndio tutaanza sasa kesi. Tukaka fight mimi sasa. Tukaanza kwenda kwa judge sasa na kwa judge jaja akaisoma ile kesi na kila kitu sasa mistake aliyofanya ma, ma, akimu wa makama ya wilaya alinifunga mwaka mmoja na siku mbili mm. kwa sana niliyofungwa nalo mimi ilikuwa ni shambulio la kawaida shambulio la kawaida salama hata nikikwambia wewe salama 
wewe ya nimekushambulia mm-hmm. natakiwa niende jela mwaka okay ndo sheria inavotaka kumfukia mtu kwa hasira si kufanyaje kimgusa hata usimpige yani nikasema nipishe mm-hmm. nimekugusa salama ni jela ndo sheria inavotaka lakini sasa maximum ni mwaka mmoja kwenda gerezani kwa kosa la shambulio la kawaida ni mwaka mmoja lakini alinifunga mwaka mmoja na siku mbili haipo kisheria kwa tukaona kuna upenyu hapo mm. kuna upande wa sheria umeona so kichukuja kutokea uh, baada ya tukaanza sasa ku fight tukaelezea na sababu zingine tofauti tofauti ambazo tulikuwa nazo zilikuwa sababu kama nane hivi za kukata rufaa tukaanza kupambana sasa na ule mwanasheria wa serikali pambana 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 sasa baadaye nikaja kugundua kwa nini akimu alinifunga mwaka mmoja na siku mbili na kupata na hii salama beba mm. uh, ukifungwa chini ya mwaka mmoja magereza wanaweza kuanzisha mchakato wa kukupa wewe kifungo cha nje ukifungwa chini ya mwaka okay. mwaka mmoja kushuka chini kwamba una, una, una chukula, unakula tu mle ndani nafasi na unaweza kutumikia kifungo hicho yes, wakati uko nje kufagia hospitali kufanya nini mm, vitu kai mm, wanaita community work i yes. think lakini ikishakuwa ni mwaka mmoja na siku mbili na maana ni uwezi umezidisha ndio ikawa ni kama nilikomolewa <laughs> umenelewa vizuri nisipate upenyo ndio wa kuchoropoka mm-hmm. lakini sasa umenikomesha huku umenisaidia kwa sababu kisheria hamna sikutaka kifungo cha nje kwa sababu nilikuwa na ugomvi wangu ni mimi na polisi. Kwa hiyo na ukiwa kifungo cha nje utaki kufanya kosa lingine lolote likala ambalo litakupeleka mahakamani. Okay. Mwenye love zuri. So sikiliza. Mm. Nataka umalize hii story. Nataka umalizie hii story kwa kuniambia ulimaliza kifungo chako cha mwaka moja na siku mbili ama uliweza kupenya. Ndio hiyo sasa ninakupa. Ndio mwisho tunakaribia mwisho. 